xin chào xin chào có anh em nào tuy rất chăm chỉ góp mặt trong mỗi cuộc vui nhưng cứ hễ tham gia cá cược cùng đám bạn mặt giặc là lại nhận về vô vàn thất bại cay đắng ê chề không nhỉ tại sao mình to con hơn nó mà vật tay lúc nào cũng thua hà cớ gì khi đi chơi oản tu ti mình cứ ra búa thì nó ra bao mà mình ra bao thì nó lại ra kéo thôi được rồi tôi biết là tất cả các ông đều đang rất thắc mắc thế nhưng yên tâm đi với tinh thần thất bại thảm hại không ngại đứng lên chất xám tôi đã tích lũy được khá khá kinh nghiệm để giúp các chiến hữu chiến thắng 100% trong những trò chơi cá cược hên xui này nhắc lại là 100% cơ đấy nhá giờ thì tất cả anh em đã sẵn sàng để cùng chất xám khui bí kíp thần thánh này chưa nhỉ cùng bắt đầu thôi lại xứ âu đầu tiên là một trò chơi cá cược mới nghe thì sặc mùi ảo thuật chuyên nghiệp nhưng cách thực hiện thì lại dễ hơn ăn kẹo nó có tên màn ảo thuật giúp tìm ra lá bài bạn vừa chọn muốn đám bạn vừa thua keo lại vừa phải châm trồ trước tài năng của mình ư hãy thử ngay cho ảo thuật vi diệu này và tôi dám cá rằng các ông sẽ nhận về chiến thắng tuyệt đối để bắt đầu hãy cho người chơi chọn một lá bất kỳ trong sáu lá bài dưới đây và nhắc nhở họ tập trung vào lá bài thậm chí cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của nó thật kỹ sáu lá bài bao gồm di dô quy nhép quy dô ca bích di nhép và ca cơ tiếp theo là lúc các ông thực hiện tiểu xảo cực kỳ tinh vi để đưa ra kết quả hãy bày ra trước mặt đứa bạn năm lá bài sau đây ca dô quy bích di cơ ca nhép và quy cơ và bùm xem phản ứng cực thốn của nó hài hước đến mức nào khi phát hiện quân bài mình chọn đã không cánh mà bay nhá muốn biết lý do tại sao thì hãy nhìn kỹ lại năm quân bài mấy ông vừa bốc ra mà xem chung vốn dĩ không phải là những lá bài ban đầu nhưng sẽ không ai nhận ra mẹo đánh lừa thị giác này vì trong đầu họ chỉ chăm chú nghĩ về quân bài mình đã chọn mà thôi thật thú vị quá phải không nào tiếp theo là một trò mà tôi dám cá rằng ai cũng từng dùng để cá cược đúng vậy đó chính là trò ẩn tu ti hay còn được gọi với cái tên kéo búa bao chơi thì đơn giản nhưng quy luật để chiến thắng 100% thì không phải ai cũng biết đâu để tôi bật mí cho anh em khỏi hồi hộp nhé bi kíp để luôn giành chiến thắng mỗi khi oản tu ti cùng lũ bạn nằm ở một hiệu ứng có tên là cân bằng nas cụ thể với lần chơi đầu tiên con trai và những người mới chơi thường có xu hướng chọn đấm biểu tượng của sức mạnh nếu chiến thắng trong lần chơi đầu tiên họ sẽ có xu hướng lặp lại thứ mình đã chọn ngược lại khi thua đối thủ sẽ đổi hướng sang lựa chọn những thứ có thể đánh bại được thứ các ông vừa đưa ra chẳng hạn nếu bạn ra bao và thắng đối thủ ra búa thì ở lượt sau họ sẽ có xu hướng ra kéo bên cạnh đó người chơi oản tu ti hầu như không bao giờ lặp lại lựa chọn 3 lần liên tiếp vì vậy khi các ông quan sát thấy đối thủ lặp lại hai lần một thứ thì tới lần thứ ba cần phải có chiến lược đối phó ngay ví dụ nếu đối thủ ra hai lần đấm liên tiếp thì ở lượt ba chỉ cần ra kéo là anh em chắc chắn sẽ hòa hoặc là thắng cuối cùng nếu không muốn phải chạy theo đoán ý đối thủ mà vẫn có thể thắng thì cách tốt nhất là hãy nhắm mắt lại tin tôi đi khoa học đã chứng minh oản tu ti trong khi bịt mắt làm tăng khả năng chiến thắng lên tới 36,3% xem tới đây mà ông đã oản tu ti vẫn ba keo hai keo dịt thì tôi cũng đến thất vọng luôn à nha Số 3 thuộc về một trò chơi học đường quen thuộc của đám con trai, nhất là những thanh niên nào đang có cờ rớt và muốn cờ rớt để mắt tới thì bằng mọi giá phải chiến thắng trong trò cá cược này, đó chính là trò vật tay. Luật chơi thì vô cùng đơn giản, hai đối thủ nắm chặt tay nhau, quỷu tay tỉ xuống bàn và thế là trận đấu đã được bắt đầu trong tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của lũ bạn. Người thắng cuộc đương nhiên là người có thể vật được tay đối thủ xuống bàn trước. Hoạt nhìn, hẳn ông nào cũng nghĩ đây là trò chơi đòi hỏi sức mạnh thể chất 100%, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Thậm chí, các nhà khoa học còn tổng kết và đúc rút ra được bí kíp giúp cho 500 anh em vật tay bách chiến bách thắng nỡ cơ. Cụ thể, khi vật tay, phần cơ xung quanh khuỷu tay và ngực là hai cơ bắp chủ yếu tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, với các cao thủ, họ có thể vận dụng thêm cả cơ bắp trong bằng cách vật tay đối thủ về phía người mình thay vì cố đè xuống bàn. Không chỉ vậy, còn một miệng khác là chỉ cần di chuyển thân dưới sang bên tay thuận và hơi nhích người dậy, các ông sẽ có được lợi thế rất lớn. Một mặt, cách này khiến cẳng tay và vai gần với nhau, giúp các ông đỡ mỏi và có thêm lực. Mặt khác, vị trí thân dưới lệch sang tay thuận, giúp thuận đà ép tay đối thủ xuống bàn dễ dàng hơn. Giờ thì tha hồ đủ tự tin để phổ diễn năng lực trước mặt cờ rớt rồi nhé. Tôi đợi tin thắng trận của mấy ông từ bấy giờ đó nha. Vị trí tiếp theo gọi tên một trò chơi khá là lạ lắm. 
tách đôi hai cuốn sách. Chúng có gì đặc biệt mà có thể làm khó được mọi người và giúp các ông thắng cuộc 100% khi buông lời cá cược với họ? Cùng theo dõi xem nhé! Việc anh em cần làm chỉ đơn giản là lấy hai cuốn sách, giày mỏng không quan trọng, rồi đan trên các trang giấy vào nhau thật khít. Sau đó, thách xem có ai kéo gáy sách mà tách được chúng ra hay không? Đảm bảo với anh em, điều này là bất khả thi và người chấp nhận cá cược sẽ phải chịu thua đau đớn khi nhận kèo với các ông. Nguyên nhân là bởi, khi đan xen các trang sách như vậy, gáy sách sẽ tạo thành một lực ép các trang giấy lại với nhau, tạo nên lực ma sát vô cùng lớn giữa các trang giấy. Còn muốn biết nó lớn đến mức nào ư? Nói cho mấy ông biết, lực kéo của hai chiếc xe tăng, may ra mới có thể tách chúng ra nổi. Ok, giờ thì con chân chơi gì mà không buông lời thách thức ngay với những đứa bạn to khỏe nhất mà con quen biết chứ nhỉ? Số 5 lại là một trò có thể khiến bạn bê trầm trồ không ngớt về các ông sau khi được tận mắt chứng kiến. Nó có tên là quả bóng bay bất tử. Đầu tiên, hãy chuẩn bị một quả bóng bay và một số đinh ghim. Giờ thì ông có thể đưa ra lời thách đố bất cứ ai có thể đập quả bóng vào mũi đinh mà không bị nổ. Chà, kèo này có vẻ khoai đây. Vậy làm sao để chúng ta có thể chiến thắng? Hãy nói với lũ bạn rằng ông không thích làm những việc tầm thường như thế. Thay vào đó, ông có thể khiến quả bóng vẫn sống, dù đập cả bàn đinh kim vào đó. Tiếp theo, xếp lên bàn khoảng 20 chiếc đinh nhọn rồi có thể yên tâm rằng mấy ông có đập đến Tết công gô, quả bóng cũng không nổ được đâu. Sở dĩ quả bóng bị chọc thủng là do áp lực tập trung tại đầu mũi đinh quá lớn. Thế nhưng với cả một bàn đinh, áp lực sẽ được gian đều, không đủ để khiến trái bóng bị chọc thủng. Và thế là ông lại thắng kiểu ngoạn mục rồi đấy. Vị trí tiếp theo là trò thổi nắp bút vào cổ trai. Nghe thì đơn giản, nhưng cứ thử thách đố mấy ông mãnh ở lớp của anh em xem, đố ai thắng nổi trò này đấy. Trước hết, hãy chọn một chiếc nắp bút có lỗ hở ở trên phần đầu và đặt nó vào cổ chai ở tư thế nằm, sao cho phần đầu hở của bút hướng vào bên trong của cái chai. Giờ thì xem chúng nó bạm môi mím lợi, thổi đến trợn tròn cả mắt mà cái nắp bút vẫn văng ra ngoài kia. Hài hước ghê cơ! Nguyên nhân là bởi khi thổi hơi vào, luồng không khí sẽ di chuyển dọc theo nắp bút, sau đó đi qua lỗ hở, va chạm với thân chai và di chuyển ngược lên cổ chai, ý như hiệu ứng boomerang. Đó chính là lý do vì sao bạn càng cố thổi mạnh, cái nắp bút càng dễ văng ra ngoài. Và cuối cùng trong danh sách những trò chơi cá cược giúp ông chiến thắng 100% này chính là trò cánh tay lực sĩ. Dù ông đố con như Lý Đức hay là có đôi tay thư sinh trói gà không chặt thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần nằm lòng mánh khuấy sau đây và sẽ không ai có thể đánh bại cánh tay lực sĩ của 500 anh em đâu. Đầu tiên, đặt bàn tay lên đầu như hình dưới, rồi thách thức đối thủ của mình, nhấc tay mình ra khỏi đầu chỉ bằng cách kéo cẳng tay. Nhớ là chỉ được kéo cẳng tay, chỗ gần khuỷu thôi đấy nhá, chứ không phải là phần cổ tay đâu. Yên tâm là dù đứa được thách có to con gấp đối các ông đi chăng nữa, thì đây vẫn là nhiệm vụ bất khả thi đối với nó, nhất là khi anh em bổ sung thêm lực ấn từ bàn tay xuống đỉnh đầu nữa. Lý do là bởi phần bắp tay thì được kết nối cực kỳ chắc chắn với toàn bộ cơ thể. Vì vậy, trừ khi đối thủ có khả năng nhấc toàn bộ cơ thể mấy ông lên bằng một tay, còn không, các ông chắc chắn sẽ chiến thắng tuyệt đối trong kèo này. Ok, xem xong thì đừng quên tìm mấy cái đứa trước đây chuyến cười nhạo mình mỗi khi thua cược và cho chúng nó biết thế nào là lễ hội nha mấy ông. Bên cạnh những kiến thức bổ ích mà chất xám cung cấp, Ông nào có hứng thú với chủ đề khám phá và giải mạ bí ẩn thì nhớ ủng hộ một subscribe cho cô em họ BMG khám phá của tôi nữa nha. Hẹn gặp 500 anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!